kendimize ne yapacağımı bilemediğimiz için aslında başladık beş harflere. E, nefes alabileceğimiz bir alan açmak için e, başladık. <gülüyor> ve bütün bu çöpü bir şekilde dönüştürmeye ve bambaşka bir şey e, yaratmaya e, yönelik bir çalışmamız olacağını düşündük. Aynı zamanda tabii ki e, kadın günlerinin peşinde liste derken beş harfler için kadınların bilgi alanının sadece güzellik, sağlık, e, işte çocuk bakımı, astroloji ile alakalı olmadığını ya da onlarla sınırlı olmadığını aynı zamanda bambaşka şeylerle de ilgilendiğimizi e, mesela politika, edebiyat, tarih, e, kültür, aklına gelecek her şey, galaksi ve ne varsa e, bu beş harflerin ana sayfası e, aslında kategorilerle hareket etmek istemiyoruz. Herhangi bir kategoriye sığmak istemiyoruz diye yola çıkmıştık ama son 3 senede o kadar devasa bir arşiv oldu ki e, kendi kategorilerimizi yaratmaya karar verdik. E, o yüzden başlangıç kategorilerimiz var ama aynı zamanda işte günün görseli bile arzu çalmayı diye başka bir kısmımız var. E, i̇şte medyada derin işte Ertuğrul ve Sedan da bahsettiği gibi cinsellik o kadar e, korkunç bir şekilde ön planda ki Kadının cinselliği, kadının arzusu, kadının arzulaması nasıl bir şey, arzu nerelere gider, den yola çıkar, bir de arzu travmayı yaptık. Boş zamanınızda bakarsınız diye umuyorum. Ama ben direkt şuradan başlayacağım. Biraz daha hani her gün gördüğümüz ve işte Erçin'de bahsettiğimiz Türk Bey, işte kadının her alanına dair, özellikle tabii ki bedenden başlayarak nasıl olması gerektiğini dikte eden e, medya araçları, işte kadın işte tırnaklarınız yazı hazır mı, saçlarınız kuru mu, sonbahara nasıl girmelisiniz, neler yemelisiniz, neler yememelisiniz gibi. Bu daha dün yayınladığımız bir şey. E, Karı Kuvvetleri e, çok güzel bir seri yapıyor, redaksiyon e, adı altında ve e, işte Türk medyasından şeyler seçiyor, haberler seçiyor ya da derlemeler yapıyor ve onun üstüne e, işte yorumlar getiriyor. Ama bu da tam o e, her mevsimin başındaki işte bilmem neye hazır mısınız, saçlarınız kuru mu, işte cildiniz nasıl falan yönelik bir e, dün yayınladığı haber. İşte sonbahara girdik ama tınaklarınız hazır mı? E, ve aşağıda işte değişik e, haberlerden dahildi şeyler var. İşte el ve ayaklarınız, işte cildiniz güneşe hazır mı, kışa hazır mı falan diye saydığım şeyler. Ee, biraz hızlı hızlı geçeceğim çünkü e, çok fazla bir şey var. Ee, i̇şte mutfağınız kışa hazır mı, yaz gardınız hazır mı falan falan falan. Ee, başka bir haber bu hürriyetten, hürriyet sağlık. Tabi yani... Bu yine bu benim haberlerinden, inanılmaz bir haber. Büyük haberler ruh sağlığını bulabilir, haberiniz var mıydı? Ee, ve işte bir sözde işte doçent, doktor e, diyor ki e, büyük memeler işte kadınların psikolojisini bozabilirmiş, depresyonu süsleyebilirmiş, bunun yanında işte omurganız yamulabilirmiş falan falan. Bunun üstünden kocaman bilmem kaç paragrafmış bir şey haberi. İşte kim ne kadar kadın? Yani büyük memeler siz ne kadar kadın yapıyor? E, küçültürseniz daha fazla ne kadar kadın olabilirsiniz falan falan üstüne. E, işte alt başlıkta kadınlık aldığınızda mukayyet olur diye. Ee, ben bu gülen yüzleri de çok seviyorum ee, ve işte üstünde direkt böyle kırmızı keçeli kalemle e, geçti ve tabii işte bu şeyi de çok yapıyoruz hani arama mutlu işte Google'da e, şey arama işte Hüvet Arşı'nda işte büyük meme ara işte böyle ne ara bir sonra kaç defa geçiyor hangi tüm haberler geçiyor bu haberlerin işte ortak noktaları neler gibi ee, başka bir tanesi bu da şöyle, yaza girerken yapılmış bir şey, ee, işte vücudunuz yaza hazır mı? İşte, dikini vücudunuza sahip misiniz? Ee, bu tür haberlere yönelik bir e, şarkı listesi. <gülüyor> Evde şarkı söyleyip oynayın diye. Ee, sonra da işte rekor sürede bikin vücudunlaşmak için yüzde yüz çalışan yöntem. Bikini alın, vücudunuza <gülüyor> yöntem. <gülüyor> Ama yani dans etmesi de bonus işte. Ee, Ondan sonra ha, bir Nisan, iki sene evvel bir Nisan'da bir şaka yapalım, ne yapalım dedik. Ee, ana sayfamızı hürriyete dönüştürmeye karar verdik. <gülüyor> ee, ve işte bunlardan bir tanesi de buydu. İnşaattan gelen güzel <gülüyor> karton diyen. Ee, ve karton kelin güzellikleri ve şey üstüne, ve işte bir doktorlar uydurarak falan. <gülüyor> i̇şte başlıkta bir haber, <gülüyor> ne kadın. Efendim? 
Ve işte aynı işte bir insanda mesela işte aynı tramvayla yedi cüceleri oturttuk. Yani limon ve kadın diye başka bir başlık attık. İşte limon bir insan nasıl geliyor da böyle saçma bir şeyler yapıyor. İşte G noktasına yolculuk diye bir şeyler yapıyor. Yani her yani aklınıza gelebilecek hani klasik gördüğünüz ne varsa aldık ve onlardan işte başka başka içerikler yaptık. Ee, şimdi tabii ki güzellik meselesi ve moda meselesi bayağı çetekli bir konu. Ee, Çağrı Özak'la çok yazıyor bu konu üstüne. Ee, yani ne yapacağız işte bu giyim, güzellik, işte alışveriş yapma, modayı takip etme, işte bunlarla feminizm ne kadar ölçüyor, ne kadar ölçmüyor, e, bunlarla ne yapacağız e, gibi bir yerden yola çıkarak Çağrı moda yazıları yazıyor. E, sadece bu soruya yönelik moda yazıları yazmıyor ama mesela bu çok daha net bir örneği olduğu için seçtim. Amerikan Sapıklığına Giriş Yüz Bakımı. Amerikan Sapıklığı filmi ne bilirsiniz e, kitabını? E, işte böyle bir görsel yarattı ve kendi cilt bakımı takıntısını Amerikan Sapıklığı filmi üzerinden ve oradaki işte e, bir giriş şey var, sahnesi var. Çok çılgın ve psikopatça böyle cilt, kendi cilt bakımı yapan bir işte e, adam. Ve onun üstünden kendi cilt bakımı takıntısı üzerine yorumlarda bulunarak hakikaten de işte e, cilt bakım ürünleri e, den bahsediyor. İşte bu da başka bir şey. Kırmızı, büyük kırmızı ruj atlasın diye. E, Bile Çalın'ın yazdığı bir yazı. E, yine işte bunlara giden paralar ama aynı zamanda işte çok da seviye oluşu ve ayrılamıyor oluşu ve hepimizin yani bir sürü dağılsın gözlerinde de çoğumuzun öyle oluşu üzerine. E, bir şey. Ama tabii bunları işte kendi görsellerimiz de var. Yani sadece mesela hani güzel görsel bulma seçme değil yani. yani. Bizim için görsel seçmek çok önemli. Çünkü hakikaten e, şey bir cevap olarak görüyoruz. Yani ana akım medyada gösterilen ve iliştir, birbirine iliştirilen kavramları kır, kırarak başka görsel, yani başka görsel, kendi bulduğumuz görsellerle kırarak e, başka bir anlatı yaratmaya çalışıyoruz. Ee, moda demişken işte mesela e, böyle iki tane röportajımız var. Sonra kaldı neyse daha fazla yapmak isterdik aslında. Bu Nimet'in yaptığı bir avgu e, olduğun deneyi röportajı. E, böyle bir genç tasarımcı kendisi. E, o şurubunun e, şu Heda Aydın'la yaptığı e, bir e, röportaj. <gülüyor> e, bu da nesi kuruyorsunuz? E, her first lady <gülüyor> O çıktığında ortaya e, Thursday'in ne giydi? Nereden giydi? İşte vücut tipi nasıl? Ona işte deli rengi nasıl? Ona göre işte hangi tür renkler yakışır? Hangi tür markalar yakışır? Falan falan üzerinden Melis'in e, yaptığı bir e, şey, Photoshop çalışması değil. E, bu da işte Yunan Sirizal'ın seçiminden sonra e, işte First Lady ne giydi? Gibi bir başlık atmıştı. Bob ve böyle bir şey yapmıştı. E, onun üstüne Melis'in yaptığı Şimdi buradan e, biraz çok ağırlaşmış hissettiğim için böyle bir şeyin gelişi yapmak istedim. E, ama Beşaklar ilk açıla, açıldığında yapmak istediğim şeylerden bir tanesi bu Fatma Gül'ün galerisi. E, demin işte sizlerin uzunca bahsettiği ve dediğim bir şekilde bahsettiği işte tecavüz haberlerinde e, muzeyiklenen kadın görselleri ve e, daha çok işte mağdur kadın işte aslında şimdi pornografisinin yapılması gerekiyor. Bu Fatma Gülüm Galerisi'ne e, Fatma Gülüm Galerisi yaptık yani değişik gösterilerden aldığımız güzel haberlerine kanalından görseller görselleri aldık. Aynı zamanda bir taktığımız başka şeylerden bir tanesi de Sekiz, Sekiz Mart Kadınlar Günü'nün tamamen bir şeye dönüşmüş olması. E, tüketim e, ve reklam ve pazarlama aracına dönüşmüş olması. İşte e, Tintin'e bir sahip kampanyası veriyor. İşte kadınıza özel işte İnternet kampanyası, işte indirim var, üç aylık bilmem de şu kadar bir şey. İşte e, ne bileyim ben, e, lazer epilasyonunda kampanya. E, işte çiçekçi, şu bu, böyle alakalı alakası her yerden kadınlar gibi özel böyle alışveriş kampanyaları. 
ve kadınlar gününün ne olduğunu, niye var olduğunu tamamen terbiyeleyen e, ve kendi yaptıkları şiddeti tamamen tabii maskeleyen bir e, söylem ve görsel yer tablası üretiyorlukları. Ve bunun yanında aynı zamanda belediyelerin de e, eliyle başlatılan farklı türlü e, fotoğraf kampanyaları var. E, bunlardan yine en bizim canımızı sıkan mesela şu Mehmet Turgut'un objektifinden dört kadın dört ölümü şekli e, ve burada işte dört tane kırmızı abiye kıyafet içerisinde bulutların arasında uçan kadın var ve dört çeşitli öldürüyorlar e, ve yani tonlarcasını gördüğümüz devasa bir boyutlardan <gülüyor> gazetelere, televizyona e, işte ünlü kadınlar ve işte gözü varanmış, ağzı işte dudağı kalmış kadın görselleri bu, bu şekilde sözde işte kadına e, şiddete yönelik e, bir farkındalık yapacağını düşünen bir zihniyet. E, bir de tabii böyle bir şeyler var. Kadın şiddeti erkek çarpımı. Gördünüz mü bilmiyorum. Yani iki sene, iki, iki üç sene evvel inanılmaz bir var. Yani bu Şişli Belediyesi'nin bundan e, paralar e, yaptığı <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ee, evet tabii er, erkek cehali yani erkek adam karısını bulmaz diyerek e, şiddete engelliyor kafasında. Ee, aynı zamanda tabii buradan şeye geleceğim yani Özgecan'ın e, ertesi günü haberlerde ki şeylere baktık, e, ana sayfalara baktık. Ana sayfalar şöyleydi. Yani gerçekten böyle hürriyeti, hürriyeti falan açtığımızda şey, Sokban bak, bak, Sokban biraz şey, dergisine bakıyor gibi bir e, şeye gidiyorsun. E, e, beş harfiler e, ortaya çıktığında ayrıca mizahı çok kullanmak isteyen, daha çok kullanmak derken bir şekilde zaten kendi aramızda yaptığımız şakaları ve işte muhabbetleri siteye taşımak istiyorum. Yani çok daha günlük bir hale dolmasını istiyorum. Ve mizah o yüzden bizim için çok önemli bir şey. Ve günün görselinde özellikle üstüne gittiğimiz bir mesele. Ama burada sadece iki örnek vereceğim. Yani bir kere şöyle bir hani kadınlar komik olmaz algısı var ee, ve bir şekilde beş harflerin içindeki yazılar zaten yani, yani bir şey demek gerek yok yani bütün yazılar zaten bir cevap ama e, komik bir kalıcı üstüne şöyle İsmail Sarmaz'ın çok aydınlatıcı tweetleri var e, okuyorsunuz zaten herhalde senet etme şu dediğin seksiz olur diyor adam yani o öyle diyorsa zaten e, bir de seksiz olmayan küfür çıktı ya bu nereden çıktı yani de bununla mı uğraşacağız e, ve hani Küfürün ve yani küfür yanımızda zaten Türkiye'de çok iç içe geçmiş iki şey. Ve bu ikisinin e, cinsiyetçilik ve ırkçılık ve bunların süreleri dışında bir alanda var olamayacağını, daha sonra var olabileceğini hayal bile edemeyen e, böyle yazarlar, gazetecilerle dolu etraf. Aynı zamanda işte senelerdir e, komiklik yaptığını zanneden Leman gibi, e, işte Uykusuz gibi, Penguin gibi dergiler var. Bu işte Yaşar Kemal'in ölümü üstüne e, bir e, kadınlar olmadığı gibi aynı zamanda tecavüzcü edebiyatçılar da var. E, ve bunun altında tabii gelen neyse yorumlara sonra gireceğim. E, ama bunları siteye koymak ve bunları üstüne söz üretmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz biz. O yüzden bir şekilde kaçırmaya çalışıyoruz ama tabii ki çok zor bir şey. E, bu örneği şu yüzden seçtim. Bu internet üzerinden çizgi romancılık yapmak, sanatçı yoktuğunu değişen bir ilişkisi. Ee, bazen Ebru Usmoğlu'nun e, işte bu internet üstünden kendilerini satan e, kadın çizgi romancılara odaklandı. Ve yani çizgi romancılarda da yani yazının içeriğine gireceğim ama yani internette yani kadınlar için kadınların kullanabileceği ve kendilerini söz söyleyebileceği ne kadar büyük bir alan olduğunu göstermesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü işte medya dediğimiz şey yani internet büyük bir çöp. Ee, ve bunun içerisinde çok güzel örnekler var ama. 
e, ve onları tutunmak çok çok önemli hakikaten ve bunları daha fazla görmek o zaman. E, e, bir saniye, bunu önce başka bir şey bilmek istiyorum. Bu da şu, e, deneyim yazıları. E, Beşerkar açıldığından, açıldığından beri çok fazla deneyim yazısı veriliyor. Yani deneyimin siz artık işte yazı sokakta kadın olmak mesela işte bir elbise giydiğimizde işte ne tür sözlere ne tür tacizlere maruz kaldığımız işte metrobüse bindiğimizde metroya bindiğimizde ne tür tacizlere sözlere maruz kaldığımız işte canım sokakta diye özetleyebileceğimiz tür yazılar aslında sadece bunlar değil tabii ama ve deneyim yazılarının ne kadar çok geldiğini anlatamam size. Yani aslında kadınların çok fazla söylemek istediği ve bir tür söyleyemediği daha otobiyografik e, gündelik hayata dayanan e, deneyim aktarım ihtiyacı var. E, ama bir yerden sonra e, deneyim aktarımının ötesine de geçmek gerekiyor ve aslında çok daha fazla bilgi içeren e, yazılar e, üretmemiz de gerekiyor. Ee, ama bu deneyim yazılarından çok önemsediğim bir e, başlık anne deneyimi, annelik deneyimi. Çünkü anneliği kutsallık bağlamı dışarısında ele alamıyor gibi biliyoruz. Yani özellikle anne akım nedeni kastediyorum. Ee, ve aslında anneliğin nasıl bir şey olduğunu da maskeleyen bir işte kutsallık e, söylemi var. Ee, bu yazı da bir annenin 6 aylık işte erkek çocuğunu büyütme e, macerasını anlatıyor. Ee, ve bundan bahsederken de işte bu erkek çocuğun pisine gösterilen ilginin ve e, işte sürekli herkesin de işte aynı aman da bilmem ne de falan falan ve inanılmaz ve el üstünü tutuyor. Bunun üstünden de hani bu toplumda bu ülkede erkeklik nasıl üretiliyor işte böyle üretiliyor dediği ve bir anne olarak e, erkek çocuk büyütmenin e, ne tür sorunlar ve sorular ve temiz bir kadın olarak erkek çocuk e, büyütmenin ne tür sorular ve sorunlar getirdiğinden bahsediyor. E, aynı kutsallık algısı içerisinde tabii ki işte e, bizim paylaştığımız şeylerden bir tanesi anneler gününde anne seks oyuncağı e, görseliydi. Bu da tabii ki infial yarattığı şeydi. Bizim hazırladığımız görsel değil, İstanbul Temiz Kolektif'in hazırladığı bir görsel. E, ve bunu paylaşmanın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, yani annelik diye kutsalaştıran şeyin arkasında ne kadar büyük bir e, annelere yönelik ne kadar büyük bir şiddet yaptığını da çok güzel örnek ediyor. Ee, evet. Buna da son sözlerimi söyleyeyim, ona da öyle bileceğim. Ee, biz Yola çıkarken bunu tamamen açık bir yayın olmasını istiyorduk. Yani ne kadar fazla insanın sesini duyursak o kadar önemli. Yani beş harflerin söylediği tek bir şey yok. Bu çok önemli bir şey bizim için. Çünkü bugün hele özellikle hani Türkiye'de çok fazla kamplaşma olduğunu görüyoruz. Herkes sürekli birbirini bir köşeye itiyor. Ve o, o demek, bu, bu demek. Bu zaten bilmem kimlerden, bu zaten bilmem kimlerden. Bizim için, bizim katılmadığımız fikirleri de yayınlamak çok çok önemli. O yüzden sitede hakikaten ee, politik olarak, söylem olarak, tutuk olarak katılmadığımız bir sürü yazı yayınlıyor. Ee, bunların içerisinde gayet cinsiyetçi yazılar da var. Ee, ve çok fazla e, cinsiyetçi yorumlar var aslında yayınladığımız. Bunları yayınlamasının sebepleri de şöyle. Ee, bizim çoğunluk, bizim derken de e, işte kadına yönelik şiddeti açığa çıkarmak isteyen, ama aynı zamanda kadın ilgilendiği bir sürü başka e, alanı da ortaya koymak isteyen bir site olarak e, bizim çoğunlukta olduğumuz bir alanda cinsiyetçi yorumları e, ve cinsiyetçi yazıları yayınlayıp orada bir tartışma başlatmak istiyoruz. Yani zaten etrafta çok olan bir yorum alıp e, bunun neden mantıksız ve saçma olduğunu rahatça anlatabileceğimiz ve büyük bir çoğunlukla anlatabileceğimiz bir alan yaratmış oluyoruz. O yüzden bu çok önemli bir şey bizim için. Ve burada belki biraz şey de tartışmak sonra güzel olur. Yani siyaseten doğruculuğun bize kazandırdıkları neler ama aynı zamanda bize kazandırmadıkları ve kaybettirdiği tartışma alanı da nasıl bir alan ve aslında oradan belki neler kazanabiliriz? Aldığım ee, sınırları nelerdir? Bir şeyler belki konuşabiliriz. Ee, 
e, bu cinsiyetçi bir yazıya asla örnek değil ama işte e, sanırım koşulu bu yazmış bunu e, neyse 2014'te sadece kadın yazarları okuyacağım yazısının altına mesela bu çok cinsiyetçi bir yazıdır gibi yorumlar gelmişti e, halbuki burada yine beş harfler sitesinin varoluş sebeplerinden bir tanesi yatıyor yani e, etrafta olmayan kadın sesini ve kadın seslerini daha doğrusu e, mümkün mertebe ortaya koymak ve aslında zaten var olan cinsiyetçiliği bu şekilde biraz daha kır, kırarak e, yani gözümüz sürekli erkek görmeye, gö- kulağımız sürekli erkek sesi duyuyor. Yani bu kadar alıştı ki e, kadınları ve kadın yazarları bir şekilde ortaya çıkarak ve kadın seslerini ortaya çıkarak buna eşitlemeye çalışmak şekilde. E, ve hatta işte son zamanlarda şey, geçen sene şey kazandırdığımız bir terim var. Bu İngilizce'de manspanning denen bir olay var. İşte bir erkeğin kadına her şeyi çok iyi biliyor gibi açıklaması. Kendi alanı değilse bile, kadının alanı ise bile sürekli olarak açıklaması. Ondan daha iyi biliyor onu hali. Ee, onu da açıklamak diye bir okurumuz şey getirdi. Ee, onu da açıklamak hali. Başka şahane şeyler de gelmişti. Açık oturun, işte ben sikzan etmek falan. <gülüyor> ee, Neyse biz açıklamayı çok beğendik. Açıklamak diye koyduk. Ee, onun şeyi de koymuştum aslında buraya ama kaçırdım acaba. Ee, neyse yani sürekli açıklayan kafaların <gülüyor> olduğu bir ortamda e, kendi sesimize, kendi görünümümüze, kendi görselliğimize, kendi bedenimize sahip çıkma e, meselesi bu. E, e, şu da çok önemli. E, yani son zamanlarda özellikle biz Savaşın içerisindeyiz. Ee, söz söylemek çok zor gerçekten. Yani her sabah kalktığında insan n- ne nasıl öyle bunu da ben nasıl söz söyleyebilirim, bunu size ne üretebilirim diye kalkıyor. Ee, ve kitlendiğimiz zamanlar da oluyor. Ee, ama yine o demin bahsettiğim politik kamçılığa gitmeden çok daha yaratıcı, özgün bir şekilde Yeni bir söz nasıl söyler, politikayı farklı türlü nasıl düşünür, gündemdeki konuları farklı türlü nasıl tartışırız? Ee, sürekli bu dönüyor kafamızda aslında. Bunlardan bir, bir örnek mesela, Soma'nın e, yıl dönümünde Kiraz Akın'ın yazdığı bir yazı vardı. E, bir madencinin 45 yıllık e, madencilik hayatı ve günlüğü üstüne yazdı. Bu tür şeyleri alarak, yani bunlar üzerinden gündeme yönelik e, söz üreterek hem Farklı bir tarihçilik aslında anlayışla katmaya çalışıyoruz. Ee, hem de kaplaşma dışarısında yeni söz üretimleri <gülüyor> alanı açmaya çalışıyoruz. Ee, Peki bizden yazı da bekliyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Ee, dışarıdaki 6 ay olan çocuğunu bir şey varsa biraz da mevcutsun bu şey oldu böyle. Ee, çocuk falan derken e, şahide oldukça bir sınıf oldu ama e, umarım konuşarak e, hareketlendireceğim. Ee, Reçel kurulları bir sene oldu. 15 Eylül 2014 tarihli bir e, çıkışımız var. E, o yüzden aslında e, Reçel 5 Harfliler Cinsu Medya gibi e, bizim görece benzer alanlarda çalışan e, sitelere özenerek kurulmuş bir site yani. Onu açıkça söylüyorum zaten. E, ama niye bu siteler varken ayrıca Reçel diye bir site kurmaya e, ihtiyaç duyduk. Orada da e, özellikle Müslüman kimliğiyle kendini tanımlayan, yani Müslüman diye geçiriyoruz ama işte onu uzun uzun anlatmak gerekiyor tabii ki işte kendini Müslüman olduğu durumu, o kimliği e, hayatında birinci konumda tutan ya da e, en azından önceleyen kadınların e, daha ayrı tecrübelerinin de olduğu yani en azından kendi tecrübelerinin üzerinden bu tecrübede de e, bir yerlerde konuşmak, tartışmak ve anlatmak ihtiyacı hissettiğimizi konuşuyorduk arkadaşlarla. Aslında bu e, arkadaşlar dediğim grup e, işte kadın açısına karşı Müslümanlar değil inisiyatif var. E, Dünyanlar vardır belki. Orada aktif olarak çalışan ya da en azından işte eylemlerine gidip gelen, yüz yüze görüşen falan insanlardı. Ee, o insanlarla e, örgütlenmeye ve işte bir, bir arada bağlar tartışırken e, birbirinin hikayesini bilmenin, işte birbirinin hayatını değinmenin e, ne kadar e, güçlendirici, aslında değerli ve aslında harekete değinme kazandırıcı bir şey olabileceğine dair konuşuyorduk. O anlamda aslında bir arkadaş bile olarak bir de başlayabilecek bir yoktu yani. Hani kafamızda öyle bir şey vardı biz. E, kendi iç e, grubumuzla başlayalım yazmaya, kendimizi yazmaya başlayalım. Bir 
Türkiye yazmaya başladım. Yani o kadar özellikle blog ve sosyal medya ve e, genel olarak maruz kaldığımız gözün dünyası o kadar erkekti ki ben mesela bireysel olarak ilk defa geçerli yazan bir insanı e, cesaret edemedim. Yani e, uzun süre mesela beş harfler de değil yani. <gülüyor> Benim için böyle bir titreme, e, ben bir dakika nasıl yazacağım oraya falan şeyiydi. E, ve şey birazcık daha gerçekten laç kurabilmenin hayali şeyiyle o yüzden böyle herkes yazsın bir bakalım ne çıkacak gibi başladık. Yani gerçekten şeyimiz yok, inanılmaz hedeflerimiz yoktu. O yüzden her yerde şey söyledik yani böyle acayip bir ilkesel şeyimiz işte şu olacak, bu olacak, ondan sonra şu olacak yani hedeflerimiz falan yoktu. E, yani o yüzden şu şey başladık yani kadınların günlük deneyimlerine, toplumsal meseleleri algıda işte ilgilerine, meraklarına, dertlerine, umutlarına dair bir site kurduk, kurmak tamam. istedik. İşte, e, ama bunu da reçel koyduk. Reçel e, şeyinde zaten bir anlar vardır. E, Reçel Gücan Gücani Cüntioğlu'nun 90'lar sonunda, 90 sonunda yazdığı bir yazıya referansla e, konmuş bir isim aslında. E, orada da Müslüman kadınların artık evinin dışına çıkıp reçel yapmayıp çocuklarına sınıfayla yedirdiklerini ve bu şekilde işte ne kadar da yozlaştığımızı, ne kadar da bozulduğumuzu falan söyleyen bir yazısı aslında. Yani o imge, yani reçel yapan ve yapamayan kadınlar imgesi aslında acayip bir ikilik üzerinden Müslüman kadınları tanımla, tanımlamaya dair bir girişim. Ve aslında çok yaygın bir şey, Müslüman erkekler arasında özellikle. E, ve biz bundan çok bıkınlık da duyan kadınlar olarak görüyoruz. Olduğumuzu fark ederek isimimizi reçel koymakta. Yani bu şey de olabilirdi, salça falan da olabilirdi ama reçel daha sevimli geldi sanırım o esnada. Yani en azından e, büyük emek gerektiren ve görünmeyen e, emeği gerektiren bu e, üretimin bir parçası olmaya çalıştığımız ama bunu fiziksel olarak içeri yaparak değil de yazı yazarak ve benzeri yani kendi bildiğimiz işi iyi yapmaya çalışarak yaptığımızı falan ve o gelenekle de aslında bir bağımız olduğunu anlatmak istedik. Yani içeri aslında böyle bir şey. Yani en azından öyle bir giriş yapmak istedim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve Çağrı 6 editör olarak başladık. E, hala o şekilde devam ediyoruz. E, şu an çok enteresan bir durumdayız. İşte e, bir, gr- bir grubumuz yurt dışında, işte çevirmenler var, işte evli, çocuklu olan var, işte ondan sonra akademiyle ilişkisi olan var, birisini birlikte yapmaya çalışan ya da hiçbirini yapmayan falan böyle e, şey karma bir ekibiz. E, o yüzden de e, işleyiş açısından e, şey, yani mail grubunda maksimum geyik döndürme işleyişini kullanıyoruz. Yani bu şekilde ancak siteyi aktif hale getirebildiğimizi düşünüyoruz. Açtıktan sonra da ilk kendi yazılarımızı yazdıktan sonra yaptığımız duyuruyla gelen yazıları mail adresinden işte toplayıp onlara dönüş yapmak bir derdi özellikle. Yani o dönüşlerin aslında bizim için ne kadar önemli olduğunu falan konuşuyoruz her yerde. Çünkü hem bir yazı, yani bizim için yazı yazmayı öğrenmek kendimiz için de ve yazı gönderenlere nasıl yazı yazabiliriz diye tartışmak gibi bir şey var, derdi var. Yani bu yazı vurgusu da gerçekten kendini ifade edemeyen, e, yani kendi ifade etme konusunda sıkıntı yaşadığımızı düşündüğümüz için onu geliştirmek, farklılaştırmak kadar iyi bir şey. E, ve onu aslında biz yani reçelin temeline koyduk uzun süre. Şu an biraz yazı geliş gelişi muhtemelen günlerin e, çılgın e, savaş işte tam yani sürekli her gün ona maruz kalan kadınların bir şey yazamama hali falan olduğunu düşünüyorum ama e, o akış biraz azalsa da elimizden geldiğince yine de dediğim gibi yani böyle reçel blon temelini ona koyuyoruz. E, bu istatistikleri şöyle bir yerden koydum. Bir senede ne yaptık diye ben de merak ettim açıkçası sunma hazırlık yaparken. Yani toplamda 24 tane yazı yayınlamışız. Ve bunlardan 92 tanesi dışarıdan gelen komisyonlarla yazıları ve 71 tanesi bizim imiş. 41 tanesi topluca, gündeme dair ya da e, işte o, o esnada anlatmak istediğimiz bir şeyler, reçel editörler olarak topluca yazdığımız bir şey. E, o yüzden aslında zaman içinde reçel e, bizim almaktan çıktı dedik hep başka yerlerde bize sorduklarında. E, çünkü yani özellikle aslında beş harflerdeki de buya benzer bir şekilde çok farklı tecrübeleri katılmasak da ya da tecrübe de olmak zorunda değil fikirleri ve tartışmaları katılmasak da yayınlamak gibi bir derdimiz oldu süreç içinde. 
e, yani bunu anlatamadık ki bu hala işte şey yani sadece bir şeye inanan ve hala homojen olduğu düşünülen bir kitleymiş gibi davranıyoruz ama yani e, o homojenlik meselesini kırmak için yani işte Müslüman kadınlar aynı şeyleri yer, aynı şeyleri içer, aynı yerlere gider, aynı şeyleri sever fikrini aslında biraz kırmaya çalıştığım sadece hala süre içeride şöyle bir yer diye etiketlerini batılmaya çalışıyoruz ama aynı zamanda hala onu kırmaya çalışıyoruz. E, genel olarak yüze gelen yazıların temaları yani bu aslında bize şey gibi sorular geliyordu. O yüzden bunu korumak istedim. Müslüman kadınların gündemi ne? Yani bu <gülüyor> cevap vermekten nefret ediyor olsam da yani çünkü bilmiyorum yani benim gündemim var da hani Müslüman kadınların gündemini nasıl tek başıma söyleyebilirim onu önemli mi? Ama en azından bize gelen yazıların baskın temalarını ben özetleyebilirim diye düşündüm. Ee, annelik ve doğum, yani burada da söyle, yani mesela e, anneliği kutsayan yazılar da geldi, onlardan da bir kısım yayınladık. Ama anne olmak istemeyen ve bununla hayat, yani bunu e, hayatında ne kadar zor, yani bir Müslüman kadın olarak anne olmamak meselesinin hayatında ne kadar zor, zor yarattığını söyleyen kadınlar da oldu. Benim kendim de <gülüyor> mesela yapmıştım. Evlilik, işte görücüler, yani aslında böyle mesela hani e, görücü meselesinin üniversite mezunu bir kadının hayatında da olduğunu bana görmek açısından enteresan yazılar vardı. E, yani çok ev içi sosyal, zaten bunlar yani erkek bilmiş işte o açıklamak e, meselesi aslında bizi de çok sıkça tartışıldı. Yani çok fazla yazı geldi o konuyla ilgili ve onun altında erkekler açıkladılar yani hiç çekinmeden <gülüyor> <gülüyor> hiç şey olmadı yani o konuda. E, yani biz tabii şu an yani yoğunluk Kur'an e, Kur'an ayetlerinin hadislerinin tartışıldığı yazılar yayınlandı. Orada da bolca e, enteresan yorumlar marka. Onları anlatacağım birazdan da. Şu anda yani şu an son, sayfamıza baktım. Son yayınladığımız yazı dışında yani hepsi barış savaş gündem yazılar. Ya da işte bir açıklama yapıyor biz de üstüne yazı yazıyoruz. Yani bu döngüden de çok rahatsız olmakla birlikte yani işte bir açıklama oluyor yazı yazıyoruz bir açıklama oluyor yazı yazıyoruz şeyinden de çıkmak istediğimiz halde onu yapıyoruz videolar oluyor işte en son boşörtülü bir kadının neden boşörtülü olduğunu ve işte e, sadece işte kadınların bir kısmının kıskanç bir kısmının çirkin bir kısmının bir, işte bir şey olduğu için başlarını örttük falan gibi erkek e, seslendirmesiyle bir video yayınlanmış mesela ona cevap oluşturduk falan yani böyle Hani anlık cevaplar olsunmaya çalışıyoruz. Aslında biz de bir nebze sosyal medyadaki özellikle şeylerle mücadele etmeye çalışıyoruz tek başımıza. Ee, bir de e, bize gelen sorulardan biri olduğu için işte, akademik kariyer zaten bolca e, şey oldu bizim kendi günlerimizde. En sonunda yakın zamanda erkek eşin sahibine dair bir yazı geldi ama hatırlamadım. Çok şaşırdınız bu şekilde. <gülüyor> ama yani geldi ve yorumlar geldi falan seviyesinde oldu. Onu e, şaş- şaşırarak şey yaptık, takip ettik gerçekten. Çünkü ondan öncesinde, e, yani şimdi örneklerini vereceğim ama küçük bir şiir ya da bir yazı bile çokça mesele olmuştur. E, bu reçel buluşmalarının fotoğrafları, biz çünkü biz e, bir internet platformu olamadığımız artık. Yani sadece internette olan bir platform olamadık yani. E, Stüdyo X'de biraz bunu görüp bize teklif de bulundu. Yani öyle çok şanslı bir ekibiz. Sürekli bize teklifler geliyor ve kendimizi anlatma olamadık. Yani kendimiz şey yapmadan, e, çırpınmadan, yani biraz görece konuktan bir olsak bile bir şekilde biz çekilip bir yerlere anlatıyoruz derdimizi. E, burada da işte hem reçeli konuştuk, e, iftarda da benzer bir şekilde böyle bir ortam oldu ve hani özellikle reçelin şey hangi kapını, e, işte kadınların kendini anlatma ve sadece tecrübelerinden bahsetme e, ve o yüzden de bir iç dökme yeri olması e, hangi kapını nasıl kırabiliriz? ve dair temelde yani ingene olarak tartışmalar oraya odaklandı ama e, bu tecrübeleri de e, daha analitik yazıların daha değerli olması gibi bir şey de düşmeden e, an bir şekilde yer vermek gerektiğini falan konuşuyoruz hala yani o yüzden böyle bir medya e, o şeyi olduğunu düşünerek internet sitesini böyle bir şeyi yürütmek de sürekli kendi içinde yani çok yeni olduğum için de sürekli aynı tartışmalar yapıyoruz ama e, yani kendi içinde bir süreç haline geldi. Ee, reçeli, şu an çok şükür reçel yazınca Google'da ilk olarak reçel bloğun sitesi çıkıyor. Bunun için çok uğraştık. Yani reçel gibi bir kelimeyle Google'da aranmaya çalışıyorsunuz. Çünkü yani yukarıda sonra çilek reçel falan markaların şeyleri çıkıyor. Ee, ama bir de başka arama kelimeleriyle bize geldiler. Orada bizim korktuğumuz şeyler oldu. 
<gülüyor> yani mesela tuzun zerresini bırakmayan ve elektrik süpürgeler bayağı enteresandı. Onun o hangi yazıya referans verdi hala anlamadık. Google neden bize bunu yapıyor? Ama e, yani oralarda böyle işte reçel kolay şeker ölçüsüye falan bize gelip okuyanlar oldu. Bunlar bizi mutlu etti. Ama sonlara doğru özellikle bizim işte başına cinsellik geçen ya da şimdi türbanlı geçen şeylerden sonra e, siteye e, başörtülü şey pardon e, işte evde tamirciye gösteriyor şeyi de mesela siteye gelen ya da işte başörtülü güzel kızlar ve şansetiz falan gibi böyle sorguyla sitemize gelen insanlar falan oldu. Yani gerçekten onu cinsel, yani kelimenin kendisini geçirmek bile, yani arama motorundaki o korkunç şeyi maruz kaldık. Yani bir kere de maruz kaldık o meseleye. O yüzden de bağırma kelimelerini özellikle geçmek istedim. Bizim bir süre sonra takip ettiğimiz bir şey haline geldi. Ee, belki de bunu zaman içerisinde bir yazıya dönüştürürüz ve deşifre ederiz dediğimiz bir şey. Hala biriktiriyoruz. Böyle e, korkunç bir şey. Sonra geçerde birkaç tane case var aslında bizim çok e, sancılı yaşadığımız. Ee, i̇lki Adamın Büyüksün diye bir arkadaşım yazdı bir şiir. Buraya bir kısmını koydum. Ee, bu şiir... E, 92 tane yorum almıştı, evet. 92 tane yorum aldı. Yani normalde biz şiir yayınlamamaya karar vermiştik Reçel ilk açtığımız esnada. Ee, ama e, sonrasında bu, bu şiir bize fazlasıyla vurucu geldi ve yayınlamaya karar verdik. Buradaki e, özellikle işte sürrah, müne, çocuklar doğurup neslini taşımayı lütfet falan gibi dizeler inanılmaz tepki gördü. Çünkü bir Müslüman kadın nasıl cinsellikten bahsedebilirdi? Yani yazar arkadaşın e, evli olup olmadığını, cinselliği nereden bilebileceğini ya da böyle bir dilin nasıl kullanabileceğine dair kendisine özel Facebook'tan özel mesaj atmak seviyesinde tacizlere de varan şeye maruz kaldık bu e, şehir vesilesiyle. Buna vardı da, e, mesela biz yorum yayınlarken, cinsiyetçi ya da hakaret içeren yorumlarda bazı yorumları yorum, kesinlikle yayınlamıyoruz. Özellikle yazıları kırabileceğini düşündüğümüz yorumlar. Mesela bir boşanma yazısı gelmişti. O boşanma yazısında sen de becerememişsin evliliğini devam ettirmeyi falan bir gibi yayınlamıyoruz. Çünkü yazar, yani bizim için önemli olan bir şey bir arada tutma fikri, yani insan kadınları bir arada tutma fikrine inanılmaz derecede zarar verebilecek bir şey. O arkadaşa e, mesela şey yapmıştık yani, yorum yayınlamıyoruz, bazen de mailinde bir şeyler yazıyoruz. Burada Anam Büyüksü'ne yapılan ilk yorumda, işte başındaki örtüyü çıkart diye olması lazım. O yorumu mesela e, iddetik yorum diye yorumunu e, yayınladık ve bunu bir sistem haline getirdik bir yerden sonra. Yani bu, bu da böyle de yorumlar var, biz buna maruz kalıyoruz dememiz gerekiyordu çünkü. Yani bu paylaşımların bir parçasıydı. İşte e, arda var yoksunluğu falan. Bir de işte erkek bilmişliği meselesine de e, örnek olsun diye üçüncü yorumu böyle şey yaptım. Bizim edebiyatı anlamayan, yani bu mesela en kısa yorumlardan bir tanesi erkek yorumu 5 sayfa falan geldi. Yani. Yani, <gülüyor> yani, i̇nanamadık yani yorumları onarlamaya çalışırken. Yani e, nasıl bu kadar yazabildi? Hani ben kendimi internet kullanıcısı olarak ona şaşırıyorum. Yani saatler harcaması lazım o metinin üstünde çünkü. Ve sadece bir şiire cevap yazıyor. İşte ne kadar edebiyat bilmediğimiz, işte zaten edebiyatla anlamadığımız, o da şiir değil ki falan gibi bize edebiyatı öğreten çokça yorum aldık. Ama dediğim gibi yani 92 yorum bizim için çok büyük bir rakam tabii. Yani çok yeni bir site olduğumuz için hala. Bir de yani bu camiyat özellikle yani yorum yazıyor yani insanlar okuyor ama bir de yorum yazar yine etkileşime girip ismini orada bulunmasına cesaret etmek falan kısmı da aslında bir şey hala reçel için. Çünkü birden e, etiketleniyorsunuz ya da işte e, bir şeye soyunmanız gerekiyor, bir antici falan bir şey olmanız gerekiyor yorum yazabilmek için. E, mesela ha, bir de ikinci şey şiirden sonraki ikinci patlama Arda Berkek Milli yazısı. E, bu yazı ee, oldukça aslında derin çalışmaları olan, ilahiyat alanında çalışan e, bir arkadaşımızın yazısı. Ee, ve bunu yani ben sonuç alan olmak bilmiyorum da ilahiyat alanında zaten tartışıla gelen ve belirli farklı yönlerden de metinlerde geçen falan bir tartışmayı geçerek taşımak istemiş arkadaş. Ve yani gayet derli toplu bir yazı. Tartışmalarımız var mı bizde yayınlamadan önce ama yayınladık. Sonrasında neler geldi yani yazıya dair ve hani özellikle Twitter yani inanılmaz bir e, taciz alanı olarak karşımızda 
e, işte ya yani şu a, yazar altı kısmına adem ismi koyar mıydı şeylerinde korkunç versiyonları Twitter'dan maruz kaldık. E, i̇şte Müslüman san, işte, zaten hani ne Müslümanın kalıyor ne e, ahlakın kalıyor ne ardından kalıyor kısmındaki yorumları geçerek e, işte yine bilmiş yorumları da böyle. Yani biraz hani bir yorum profilimiz var onu anlatabilmek adına yani bizim için yorumlar gerçekten sitenin bir, yani bir site daha yani e, şey açısından var. Yani ona çok önem veriyoruz en azından. Hepsini teker teker okuyup bazılarını gerçekten aramızda tartışarak onarlıyoruz ya da e, onarlamadan önce yorum yazmayacaksak yayınlamayalım falan diyoruz. Bir de bizim beyaz ince şeyimiz var. E, kendisiyle tanışmayı çok istiyorum gerçekten hayatımdaki döneminde. E, Sıkın basit kendisi. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten çok enteresan bir kadın. Ee, Sema Maraşlı yazı, Sema Maraşlı'nın cinsaydığı dair yazdığım, yazıya yazdığım yazına bir şey yazdığım yorum. <gülüyor> ee, şu şey yani, en sonunda geçirdiği, e, ya o feminizm mikrofonu kapma, işte o terminoloji inanılmaz bir terminoloji ama bunu yani insanlar yazıyor ve binlerce insan okuyorlar. Bu nasıl bir tehlike demiştik. Zahmet gazetesinde yazılan bir şey ve e gerçekten binlerce insan mesela sana başlığında orasını okuyor sonra sonunda böyle yorumlar yazıyor. Onlar da onlarca like alıyor ve insanlar feminizm mikrofonu falan kapıyor. Yani böyle bir böyle bir dünyanın içinde özellikle Müslüman e, kimliğe kendini ortaya koyan e, bir grubun içinde biz kadın mücadelesi falan demeye çalışıyoruz şeyine sürekli bir tokat yiyerek zaten hayatında devam ediyordu. Benzinci de gerçekten bunu bir tepsili yani. E, arada hala geliyor, yakın zamanda tekrar bir ziyaret etti. Benzer bir şeyle. E, şu kıl tüy muhabbetini geçirdiği şeyi koymamışım. E, bir de yani hani böyle şey, siz zaten aynaya bakıyor musunuz? Siz çirkinsin. Yani böyle feminizmle dair yapılan her şeyi. Ki bir de mesela feminizm meselesinde şöyle bir hassasiyet geliştirmeye çalışmıştık biz. Hepimizin Müslüman camiada çok e, kabul edilen bir kıtalan değil. Biz kendimizi tanımlayan ya da tanımlayan kadınlar olarak bu meseleyi çok da almayalım. Yani şey, yani kendimizi zaten Müslüman feminist bile falan diye de açmadık. Böyle devam edelim demiştik. E, ama yani mesela e, ya kadına dair yazdığımız direkt her şey feministlikte suçlandı. Yani o nasıl bir şey e, bilmiyorum ama bu hayatımızın çok, yani reçel, reçelin hayat hikayesinin çok büyük bir kısmı. Bir de e, İzleman Dergisi diye bir edebiyat dergisi var. Yine camiada oldukça e, güçlü olduğunu düşündüğümüz. E, bize not verdiler. Bu da enteresan bir e, ayrıntılık bir şey hikayesi olduğunu düşündüğüm için koydum. E, i̇şte bize işte savaşın farkında olmamakla, beyaz olmakla işte yani birçok şeyi suçluyor ama gerçekten yani not verme seviyesi bizim için çok enteresan bir gerçekten. Ee, mesela sansasyona düşkündük. Biz çok tweet aldığımız için bazı yazıları yazıyoruz. Farklı bir şeyler söyleyip sonra not, onlara not yedi veriyoruz falan gibi bir tane böyle çok enteresan bir metindi bizim açımızdan. Ee, sonra işte buluşuk makinesinin şey vardı bir tweet vardı, işte romantik bir kadın, şey, kocasını seven bir kadın bulaşık makinesi karşı çıkmalı var mı falan diye. Sonra bir gösterdi bir not vermişler, üzüldük yani hani o notu falan görünce. E, ya da işte şiirli olan hayatımıza sekiz varmışlar. Yani böyle bir günler, yani çok inanılmaz bir şeydi yani bizim için bu da. Yani çünkü çok ciddi, yani erkeklerin yaptığı ve çok ciddiyetli bir dergide böyle bir yazıyla e, geçtik yani e, referans verilmesi falan. Sonra bir de bizim en son olarak turşu blok diye bir kezimiz var. Anti açıldı bize. Ee, yani bu da en azından arkadaşlar gerçekten çok takdir ediyorum. Neden o gerçekten neden ben de sevmiyorum. Ee, bunlar e, blokta yer var yazılar. Sonra devam ettiremediler. Ee, yani bu kadar da en iyi şey yaptı. Ee, enerjileri yetti. Ee, i̇şte fazla fazla kadın mıydı? Ondan sonra işte Pembe Metrobüs yazımızla referans. Bunlar hep sizin yazılara referans bu arada, var olan yazılara. Bir de ne sevdiklerimi okumadım ama işte hani görece daha az dinler olmakla suçlanmak yani e, gördüğüm şey. 